Jóvenes estudiantes, muy buenos días. Hoy nuevamente vamos a continuar con el desarrollo de nuestras actividades. Presupuesto de aprendizaje. Eh, nos toca el tema 15. ¿No? Y la asignatura de lenguaje. Bueno, hoy vamos a hablar también sobre la gramática. Dentro de la gramática, pues, eh, hay reglas, normas bien establecidas. Y muchas veces nos confunden, por ejemplo, construir mensajes, oraciones, textos, ¿no? Y tal es así, así por ejemplo, aquí en la oración dice, el gerente con su secretaria asistieron a una reunión empresarial. ¿No? Entonces... Aquí tenemos una oración, ¿no? Eh, donde hay, pues, una correcta construcción, ¿no? Eh, donde hay también dos núcleos, ¿no? El gerente, su secretaria, asistieron a una reunión empresarial. ¿Ya? Eh, ¿Qué es lo que queremos saber aquí? ¿Ya? Por ejemplo, acá en los cuadros dice, el sustantivo y el artículo o los adjetivos. La hermosa casa, la primera oración. ¿No? ¿Qué sucede en estas dos palabras, en esta oración? Por ejemplo, vamos a ver. ¿Ya? Aquí, casa A, con A, hasta acá, hermosa. ¿Qué sucede? Aquí, por ejemplo, esos, os, os. ¿Ya? A su vez, os. Acá igual. A tus hermanas, las, con las. Acá en la siguiente oración. Los con niños. Y esta oración. Piola es buena. La jugadora. A. Acá. E. Sas. As con as. Y luego aquí también con as. Listo. ¿Qué es lo que quiere, lo queremos saber aquí? Aquí, las terminaciones, ¿no? las terminaciones marcadas, ¿ya? Nos dicen que aquí hay una igualdad. Hermosa, hermosa con casa. Hay igualdad. Hay igualdad que nosotros conocemos como concordancia. Por eso, una concordancia entre, ¿ya? Entre el sustantivo... Y adjetivo y o y artículos. Acá hay artículos, también termina con A, ¿no es cierto? Concordancia entre artículo, ¿no? Primero sustantivo, artículo y adjetivos. Acá igual. Esos, sos maceteros antiguos. ¿Ya? Esos determinante. Más hetero, sustantivo, antiguos, artículos. Hay una concordancia en la terminación. Aquí, el pronombre con su antecedente o consecuente. Es decir, el pronombre también concuerda, ¿no? ¿No? Con su antecedente y consecuente. ¿Qué quiere decir? A tus hermanas las quiero. ¿Ya? Les hice dulces a los niños. El sujeto con el atributo, ni piola, es buena jugadora, atributa, atributo, buena jugadora. Esas escrituras fueron quemadas, ¿no? Aquí hay una concordancia, en, ¿no? En la terminación. Entonces, hoy vamos a hablar sobre la concordancia, ¿ya? La concordancia nominal. Ahora vamos a ver. ¿Qué cosa es concordancia? ¿Ya? 
A ver, la concordancia nominal es la correspondencia que debe existir entre el género femenino o masculino, el número singular y plural del sustantivo con sus determinantes, es decir, el artículo los, y los adjetivos que los acompaña. Entonces dice, es la correspondencia que debe existir entre el género femenino, masculino y el número singular y plural del sustantivo con sus determinantes, es decir, el artículo y los adjetivos que los acompaña. Listo. Entonces, al sustantivo en una oración siempre le acompañan los artículos y los adjetivos que nosotros conocemos como determinantes. Entonces, ese debe haber una concordancia. Reglas. Si el adjetivo se refiere a un solo sustantivo, ah, atienda, si el adjetivo refiere a un solo sustantivo, concuerdan con el género y número. Atienda. Entonces, aquí tenemos, a ver un ratito, tenemos, a ver, a ver, dice, si el adjetivo refiere a un solo sustantivo, acá hay un solo sustantivo, concuerdan con el género y el número, acá está. El profesor amable llegó alegre. Sustantivo, género masculino, número singular. Amable, adjetivo, género masculino, número singular. Alegre, adjetivo, género masculino, número singular. Eso es lo que nos dice. Aquí hay otro, otra, otro ejemplo. Los profesores amables llegaron alegres. Sustantivo, profesores, género masculino, número plural. Adjetivo, amables, adjetivo, género masculino, número plural. Alegres, adjetivo, género masculino, número plural. ¿Ya? Un ratito vamos a borrar esto de aquí. Y ahora sí. Seguimos. Segunda regla. Si el adjetivo califica a varios sustantivos, va en plural. Ojo. Si el adjetivo, ¿no? si el adjetivo califica a varios sustantivos, va en plural. Ojo, mira. Los aguerridos. Farfán. Coma, Guerrero y Carrillo siempre sudan la camiseta. Ya, dice. Si el adjetivo califica varios, acá tenemos, ¿cuántos sustantivos tenemos? Farfán, Guerrero, Carrillo. Tres sustantivos. Ya. ¿Cuál es el adjetivo? Aguerridos. Entonces, ¿qué dice? Adjetivo. Ya, número plural. Sustantivo, sustantivo, sustantivo. Hay concordancia. ¿Sí? Pues la regla dice, si el adjetivo califica varios sustantivos, va en el plural. Claro que sí, aguerritos es un adjetivo, va a calificar a farfán, guerrero y carrillo. Otra regla, cuando el adjetivo se refiere a varios sustantivos, varios, va en plural, si los sustantivos son de distinto género, predomina el masculino. Ojo, cuando el adjetivo se refiere a varios sustantivos, va en plural, si los sustantivos son de distinto género. Género, predomina el masculino. Mira, en el salón había niños y niñas ansiosos. ¿Ya? Dice, en el salón había niños y niñas ansiosos. Pues, ¿Qué sucede aquí? Niño sustantivo, niña sustantivo. Entonces, género masculino, género femenino. Por eso se refiere a varios sustantivos. Me dice, cuando el adjetivo se refiere a varios sustantivos, va en plural. Si los sustantivos son distintos género. Acá tenemos dos sustantivos distintos géneros. Niños y niñas. Niños masculino, niñas femenino. Niños plural, niñas plural. Entonces, ansiosos, adjetivo. Género masculino, número plural. Por eso dice, va en plural. Predomina el masculino. Ya, predomina el masculino. ¿Ya? Niños y niñas. Predomina el masculino. Seguimos. Ahora, otra regla. Si un adjetivo precede a varios sustantivos, un adjetivo precede a varios sustantivos, solo concordará con el más cercano a él. Ojo. Si un adjetivo precede a varios sustantivos, o sea, va, ¿ya? Antes de varios sustantivos, solo concordará con el más cercano. Dice, observe la lastimada pierna, cuello y hombro del hombre. A ver, vamos a ver. ¿Cuál es el adjetivo que precede? Lastimada. 
¿ya? ¿Cuáles son los sustantivos? Pierna, cuello, hombro. Entonces, ¿con cuál va a concordar? Va a concordar con, solo con, ¿no? Con el más cercano. Aquí tenemos. ¿Cuál es más cercano? Pierna. Lastimada pierna. Adjetivo, género femenino. Pierna, género femenino. Tenemos sustantivo cuello, sustantivo hombro. Número singular y número singular. Solo concuerda con la primera. Aquí tenemos otra regla, dice. En los sustantivos colectivos modificados por un adjetivo, se prefiere la concordancia en singular. Ojo. En los sustantivos colectivos modificados por un adjetivo, se prefiere la concordancia en singular. Dice, el archipiélago hermoso de las Antillas. ¿Ya? Entonces dice, en los sustantivos colectivos modificados por un adjetivo, se prefiere la concordancia en singular. Archipiélago hermoso. Aquí está. Archipiélago, sustantivo común, no, colectivo modificado por un adjetivo. Entonces, sustantivo, archipiélago, colectivo. Hermoso, adjetivo en singular. La jauría fugaz, acá igual, de las montañas. Sustantivo jauría, sustantivo colectivo, fugaz, adjetivo en singular. Ya, entonces ahí tenemos mmm, claros los ejemplos. Si un sustantivo de género femenino, ojo aquí, si un sustantivo de género femenino es modificado por un adjetivo compuesto, separado por un guión, este adoptará el femenino solo en el último elemento. ¿Ya? Si un sustantivo de género femenino es modificado por un adjetivo compuesto, separado por guión, este adoptará el femenino solo en el último elemento. Busque acá. La frontera peruano guión chilena está resguardada. Acá hay un adjetivo compuesto, peruano-chilena. Entonces, ¿qué sucede? La frontera, sustantivo, género femenino, número plural. Chilena, adjetivo, género femenino, número plural. Por eso dice, si un adjetivo de género femenino es modificado por un adjetivo compuesto, separado por un guión, esta adoptará el femenino solo en último como elemento. Acá está. ¿Ya? La frontera chilena. ¿Ya? Entonces, aquí está, ¿no? Que dice aquí, vamos a repetir esto aquí. Si un sustantivo de género femenino es modificado por un adjetivo compuesto, separado por un guión, este va a dar el femenino solo en los últimos elementos. Listo, acá está. ¿Por qué plural? Porque se dice frontera peruana. Seguimos. Ahora, adjetivo por puesto a sustantivos unidos con O. Adjetivo propuesto a sustantivos unidos con O. Alternancia y exclusión, adjetivo plural. Un plumón o un lápiz, negros, plural. ¿Ya? Equivalencia, adjetivo singular. Hombre o humano, saludable, singular. En las construcciones partitivas, el primer elemento designa la parte, mientras que el segundo designa el todo. Una de las participantes, la mitad del pueblo público, ¿no? Dice, 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 una de las participantes, coma, la mitad del público, coma, muchos de nosotros, etcétera, debe haber concordancia en sus elementos constitutivos. ¿Qué significa esto? ¿Ya? Significa, usted es una de las alumnas más brillantes que goza la facultad. Aquí hay una concordancia. Una, las, unas. Usted es uno de los alumnos más brillantes. Uno, los alumnos. Pilar Miranda es una de, la, es una de las académicas invitadas. Por ejemplo, acá dice, una, las académicas invitadas. Eso es lo que quiere decir esta regla. En las construcciones partitivas, el primer elemento designa la parte, mientras que el segundo designa el otro. Una de las participantes, ¿ya? la mitad del público, muchos de nosotros, etcétera. 
debe haber concordancia en sus elementos constitutivos. Aquí está bien claro. ¿Ya? Bueno, jóvenes, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan entendido. ¿Ya? Eh, si hubiesen algunas dudas, estaremos clasificando en horas de la tarde. Por favor, reparen, repasen sus libros así para desarrollar todas las actividades. Muchas gracias.